السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب دراسة في عام 2016 مفداها أن 70% من وصفات الأطباء هي في الواقع نيوتراسوتيكلز أو مكملات غذائية ويقبل الناس عليها حتى وبدون وصفة طبية وهذا أن دل على شيء فهو يدل على أهميتها صح؟ غلط أول فقاعة أحب أن أفقعها هي أن 90% من المكملات المكبسلة المسوقة لا تفيدك بشيء بالعكس ضارة للجسم وخسارة أموال على الفاضي لعدة أسباب أولها لأنها تجارية ومصنعة من أرخص نسخ الفيتامينات لا يستطيع الجسم امتصاصها وآخرها لأنها عبء على الجسم ليتخلص منها وقد تلاحظ اختلاف لون ورائحة الإخراج بعد تناولها من الآمن القول بأن المكمل الغذائي عبارة عن مواد هدفها إضافة عناصر غذائية دقيقة أو مايكرونيوترينس مهمة لعمل أنظمة جسمك وإنتاج طاقته ولا تخطئ الظن بأنها فقط لتجنب خطر الإصابات بمشاكل صحية محتومة بنقصها نيوتراسوتيكلز هي الفيتامينات والمعادن وقد تشمل أيضا أنزيمات أو ألياف أو أحماض أمينية أو حتى أعشاب لا يخلو تفاعل أو هرمون في الجسم من تدخل بعض الفيتامينات والمعادن فيه ولكن السؤال هل يمكن أن يترك لنا حرية الاختيار في تناول عناصر بهذه الأهمية؟ وإذا كانت أجسامنا مصممة لكي تحصل على العناصر الغذائية من الطعام لماذا نحتاج الاعتماد على معززات إضافية على شكل كبسولات؟ بهذه الحلقة حتتعرف ما إذا كنت تحتاج بالفعل لكبسولات المكملات الغذائية وكيف تختار ما يحتاج جسمك منها بذكاء بناء على نمط حياتك الغذائي لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك وتابعني على الإنستغرام للمزيد من المعلومات المبسطة لتحسين نمط حياتك وأعطي هالفيديو لايك إذا ترغب بالمزيد من هذا المحتوى المكملات الغذائية عناصر حيوية تتوفر فقط في الطبيعة ومصادرها هي الحمية المتنوعة الموزونة بذكاء بالمصادر الغذائية والحقيقة الصادمة هي أنه جميع البشر يعانون من نقص في العناصر الغذائية مهما تناول المكملات إما بسبب النقص أو بسبب اختلاف طريقة أو وقت امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن خلال اليوم والكثير منا يعاني إما من سوء امتصاص أو ضعف استخراج العناصر الغذائية بسبب اختلال توازن البكتيريا الحميدة في الأمعاء الآن حأستعرض مثالين لأنماط غذائية شائعة يتكرر زيارة أصحابها للمشفى وتناولها للكبسولات حأشرح ماذا ينقصها بالفعل من المكملات الغذائية رقم واحد حمية كربوهيدراتية أنا أسميها حمية العزوبية حسب ما رأيت من حالات الشخص الأعزب والمراهق يعتمد بكثرة على الكربوهيدرات واللحوم سريعة التحضير في تغذيته مثل مخبوزات الطحين والأرز والمكرونة أو النودلز والذرة والبطاطا والصويا والحلويات والسكاكر والمشروبات المقطرة بالسكر لسهولة توفرها أصحاب هذه الحمية في خطر حقيقي لأن العناصر الغذائية فقيرة جدا في الأطعمة الكربوهيدراتية فهي تقتصر فقط على فيتامينات باء وفيتامين إي وسي المضاف بطرق اصطناعية والقليل من بعض المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والكثير الكثير من السكر والصوديوم والكلور ويحرم الجسم من معظم الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأخرى وبهذا تقوم بإعدام جماعي البكتيريا الأمعاء وما هي إلا مسألة وقت ليعجز الجسم عن التحمل ويقع الشخص ضحية لأمراض محتومة مهما تناول حبوب المكملات الغذائية فهي لم تكن ولن تصبح بديل للطعام أنصح وبشدة تجنب هذا النوع من الحمية لأني وبصراحة يا صديقي عاجز عن مساعدتك رقم اثنين حمية أكل كل شيء أسميها حمية الذواق هذا النوع من الحمية ينطبق على شريحة واسعة من الناس وأولهم أفراد عائلتي وأنا كنت منهم صاحبها لا يخطط لتوزيع وجباته ولا يلقي اهتمام لمحتواها لأنها بالنسبة له مصدر سعادة لدرجة أنه يأخذ سيلفي معها ولكنه يتناول الخضار بكميات قليلة إذا توفرت خلال الأسبوع ويعتقد أنه إذا تعشى على الفواكه فقد أزدى معروفا لجسمه هنا يجب القلق بشأن الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية فهي أيضا حمية غير متوازنة وتتضاعف المشكلة لتصبح إما سوء هضم أو سوء امتصاص هنا يا عزيزي عندي لك خمس نصائح لعناصر محددة تفتقر إليها حميتك يجب إضافتها إما من مصادرها الطبيعية وهو الأفضل وإلا بالمكملات المكبسلة رقم خمسة المعادن البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم 
والسيلينيوم والزنك وإضافة لذلك الحديد والفوليك أسيد للنساء للحصول على هذه المعادن وبشكل طبيعي تحتاج لتناول كميات كبيرة تصل لحد 700 جرام من الخضار النيئة مع البذور والجذور والفواكه المجففة في اليوم وهو الخيار الأفضل وإلا فيجب تعويضها بمكمل غذائي وبشكل يومي وبهذه الكميات إذا أردت استمرار جسمك بإفراز نسب طبيعية من الهرمونات رقم أربعة الفيتامينات إلى الآن نعلم بوجود 13 فيتامين متعلق بصحة الإنسان بشكل خاص الفيتامينات الدهنية D و K2 ومضاد الأكسدة الدهني فيتامين E نجد أن نقصها شائع جدا لأن امتصاصها مرتبط بتوفر الدهون أثناء الهضم والتعرض لأشعة الشمس لذلك يفضل تناول هذه المكملات مع وجبة تحتوي دهون أهم مصادرها هي الأسماك والأجبان وكبد الحيوانات والمكسرات ويجب ملاحظة أن هذه الفيتامينات يمكن للجسم تخزينها لذلك يكفي تناولها ثلاثة مرات في الأسبوع إذا كنت تستخدمها على شكل كبسولات رقم ثلاثة الأحماض الدهنية DHA, EPA و ALA هذه أحماض أوميجا 3 وأفضل مصادرها الأسماك الدهنية أو كبسولات زيت كبد السمك تمثل هذه الأحماض الدهنية 40% من دهون الدماغ و60% من شبكية العين ومن يستهلك الأسماك الدهنية بكثرة هم أعلى ذكاء ويتمتعون بمهارات تواصل ومهارات اجتماعية أفضل ولها فوائد عديدة يمكن تخصيص حلقة كاملة عنها لذلك تناول 1 جرام من كبسولات زيت كبد السمك باليوم لتعويض عدم استهلاك الأسماك الدهنية رقم 2 البروبايوتكس البروبايوتيك عبارة عن البكتيريا الحميدة والخمائر الحية الخاصة بالجهاز الهضمي وعندما تفقد توازنها تحل محلها البكتيريا الضارة وهذا بالضبط ما يحصل عندما تتناول المضادات الحيوية أو عندما لا تستهلك الخضار بما فيه الكفاية توجد البروبايوتكس في الأطعمة المخمرة أو تؤخذ كمكملات لذلك تناول 100 جرام من لبن الزبادي أو المخللات يوميا أو بإمكانك تناول كبسولة تحتوي بحدود 250 إلى 500 ملي جرام من البروبايوتيك يوميا وجدير بالذكر أن الدراسات تشير أن البروبايوتيك تحافظ على صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار وضغط الدم المرتفع وأخيرا رقم واحد مضادات الأكسدة المائية مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والفليفانويدز والريزفيريترول هي مواد تمنع أو تبطئ تلف الخلايا عن طريق امتصاص شوارد الإلكترونات الحرة والجزيئات غير المستقرة التي ينتجها الجسم أثناء تفاعلاته الكيميائية أو الهضم الجسم بحاجة إلى ما بين 8 إلى 11 ألف وحدة مضادات أكسدة مصادرها هي الخضار الورقية والشاي الأخضر أو أي مشروب عشاب وعصير الليمون وخل العنب والقهوة والكاكاو أضفها إلى وجباتك أو تناولها كمكملات مكبسلة الاختيار لك راجع صندوق الوصف تركت مصادر جميع هذه المغذيات الطبيعية وكمياتها المطلوبة اليومية وبهذا أصبح لديك المعلومات الكاملة عن المكملات لتعزيز حميتك الغذائية لكي لا تصبح فريسة للمسوقين والشركات هذا كل شيء لهذه الحلقة وسؤالي اللي بحب وجهه إليك ما هي أنواع المكملات التي تستخدمها بشكل يومي؟ رح تابع إجاباتكم بالتعليقات لا تنسى تلقي نظرة على المصادر بصندوق الوصف تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن دعم القناة ماديا كصدقة جارية إما عن طريق الانتساب بالقناة أو موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه